এই যে যে পুরো এলাকাটা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ওই অংশটা হচ্ছে ব্যাম্প টাউন ওই যে দূরে যে পিক পয়েন্টটা পাহাড় এই পর্যন্ত কিন্তু একদম সিঁড়ি করা এইখান থেকে ওইটার ডিস্টেন্স হচ্ছে এক কিলোমিটার এই ট্রেলটা দেখেন কেমন দেখা আমরা ওইখান থেকে হেঁটে হ্যাঁ আমরা ওই পজিশন থেকে হেঁটে হেঁটে এই যে এখান থেকে এসে তারপরে আমরা এই যে এদিক থেকে আসছি খুবই সুন্দর এত সুন্দর ব্যবস্থা আসলেই সত্যি অসাধারণ আসসালামু আলাইকুম সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ক্যানাডা আসার পর ক্যানাডার ট্যুরিস্ট স্পট নিয়ে এটাই আমার প্রথম ভ্লগ আজকের এই ট্রিপে আমার সাথে থাকবেন আমার বড় ভাইয়া এবং ভাবি আর সাথে থাকবেন আমাদের আম্মা এবং আমার তিন চাচু অর্থাৎ বড় ভাইয়ার তিন ছেলে মেয়ে আজকে আমরা যাচ্ছি ব্যাম্প শহরে এই শহরটা দেখে মনে হয় যেন পুরো শহরটাই শিল্পীর তুলে দিয়ে আঁকা দূরত্বের কথা যদি বলি ক্যানাডার আলবার্টা প্রভিন্সের রাজধানী এডমন্টন থেকে ব্যাম্প শহরের দূরত্ব চারশো কিলোমিটার গাড়িতে যেতে সময় লাগে চার ঘন্টার মতো ভোর সাড়ে চারটা ভাইয়ার বাসার থেকে আমরা সবাই বের হচ্ছি ভাইয়ার এই ভ্যানে করেই আমরা রওনা দিব বাংলাদেশে যেটাকে আমরা মাইক্রো বলি ক্যানাডাতে সেটাকে ভ্যান বলে লং জার্নি তাই ইলেকট্রিক কুলার করে আমরা কিছু খাবার সাথে নিচ্ছি এখানে কত সুন্দর অভ্যাস দেখুন গাড়ির মধ্যেই গার্বেজ ফেলার জন্য বিনের ব্যবস্থা করছি আমরা আর এদিকে আমার ভাইয়া জিপিএসে লোকেশন সেট করে নিচ্ছে কারণ এত দূরের পথ তো আর মুখস্থ থাকে না জিপিএস অনুযায়ী আমাদের বাসা থেকে ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে ছয়শো বত্রিশ কিলোমিটার কারণ আমরা লাকলাবিশ কাউন্টি থেকে রওনা দিচ্ছি সময় লাগবে ছয় ঘন্টা পাঁচ মিনিটের মতো সকাল হয়ে গেছে কয়েকশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আমরা প্রায় ব্যাম্প শহরের কাছাকাছি চলে এসেছি ব্যাম্প শহর হলো বো উপত্যকায় অবস্থিত আর এই শহরের মধ্য দিয়েই বয়ে গেছে বো নদী দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় এই পাহাড়গুলো মূলত রকি মাউন্টেন্সের অংশ রকি মাউন্টেন্স কিন্তু কোনো ছোট এলাকা না এটা বিস্তৃত প্রায় চার হাজার আটশো কিলোমিটার জুড়ে এর প্রায় অর্ধেক পড়েছে আমেরিকাতে আর বাকি অর্ধেক পড়েছে ক্যানাডাতে রকি মাউন্টেন্স হলো একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আমরা ব্যাম্প ন্যাশনাল পার্কের ইস্ট গেইটে পৌঁছে গেছি আর এই পার্ক এলাকার মধ্যেই পড়েছে ব্যাম্প শহর গাড়ির লাইন দেখেই বোঝা যাচ্ছে ট্যুরিস্টের খুব প্রেশার এখানে তা সত্ত্বেও সবাই কিন্তু খুবই ডিসিপ্লিনড এখানে টিকিটের রেটগুলো বলা আছে কপাল ভালো আমরা ফ্যামিলি প্যাকেজে পড়েছি তাই একুশ ডলারে হয়ে যাচ্ছে আর একজন বেশি হলেই ধরা খেয়ে যেতাম কারণ সাতজন ক্রস করলেই পার পার্সন অনুযায়ী টিকিট করতে হতো তখন একটা কথা কিন্তু এখনও বলিনি আমি ব্যাম শহরে অনেক কিছু দেখার আছে সব কিছু দেখতে গেলে আপনাকে কয়েক দিনের প্ল্যান করে আসতে হবে যেহেতু আমাদের আজকের ট্রিপটা মূলত ডে ট্রিপ তাই আজ আমরা শুধুমাত্র গন্ডোলাতে করে সালফার মাউন্টেন দেখব গন্ডোলা বলতে ক্যাবেল কার কাউন্টারে টিকিট করতে যে শুনলাম আজ কাউন্টার থেকে টিকিট দিচ্ছে না তাই গাড়িতে বসেই অনলাইনে টিকিট করছি আমরা আজ লং উইকেন্ড হয় টিকিটের রেট অনেক বেশি পার পারসন আশি ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার মতো আপনি চাইলে আপনার ট্রিপের অনেক দিন আগেও বাসা থেকেই অনলাইনে টিকিট করে রাখতে পারেন এবং এটাই বেস্ট অপশান কারণ টিকিট অ্যাভেলেবেল না থাকলে গন্ডোলাতে আপনি উঠতে পারবেন না আমাদের বোর্ডিং হচ্ছে দুইটা পঞ্চাশে অর্থাৎ এখানে কিন্তু প্লেনের মতো কনসেপ্ট এনেছে যে বোর্ডিং সিস্টেম কখন আমরা ফ্লাই করব আর আমরা টিকিট কেটেছি দুইজনের জন্য আমরা দুই ভাইতে শুধুমাত্র যাব প্রতিটা ক্যাবল কারে 
चार जन एडल्ट उठा जाए अल्लाह अकबर गंडोला ड़े दिल प्राय माइल पथ जो आठ मिनट समय लगे जेखान ड़े एलम यटार उच्चता समुद्रपृष्ठ पाँच हज़ार एकश चुरानब्बे फुट एवं जेखने जे थाम से ही लोकेशन उच्चता समुद्रपृष्ठ सत हज़ार चारश छियाशी फुट जेहेतु समुद्रपृष्ठ यटार उच्चता अनेक बस तई सामार होक और उन्टार होक एखान आबहवा जेको मुहूर्ते चेन्ज होते तई प्रचंड शीतर प्रिपारेशन नहीं सब आसा उचित आकटे गुरुतवपूर्ण विषय हल ये गंडोला अर्थात कैबल कार भेतरे को हिटिंग व्यवस्था नहीं ऊपर उठार पर कैफेटरिया मुवि थिएटर सह और आईटेम आनी पे जा सूंदर समय काटान So will you be here a few days? Uh we leave tomorrow to go to uh, Calgary for a couple nights. Okay, then uh, flying back yeah. to mm-hmm. Tuesday morning. Mm-hmm. Okay. That's good. Yeah. I I work for the municipality of uh, Wood Buffalo. Like you heard about that and Fort McMurray? Oh yeah. Yeah, heard there. Of it. Yeah. So 7 minutes already. So one more minute. प्रथम शुद्ध अपनी चे चे देखें मान कि एक कथा मार्शाला जेदि के तकबें देखें कैमेरा घोरई जेदि के तकबें शुद्ध पहाड़ और पहाड़ और बरफ तो मैं तुषार तो देखा जाने आरो पॉन्ट रखा है यान सोजा ओई दूर जो पिक पॉइंट पहाड़ ये पर्यटन क्योंकि एकदम सीढ़ी करा वो पर्यटन हेटे जाब हमारे जो मन हे आधा घंटा मत ले जाए मन हे हेटे गर्परों जे जे मजा पे अवश्य हाँ देखें अपनी जेखने जान ना क्या डान सैड बोलें बाम सैड बोलें मैं प्रति पॉइंट प्रति पहाड़ असम्भव रकम सुंदर मार्शाला मार्शाला सब दिखे मोटामोटी एक ही टाइप सीढ़ी चले जाब सोजा ओदि के तो बोलिए पिक पॉइंट जब वोटा हे सालफार माउंटेन एखान वोटार डिस्टेंस हे एक किलोमीटर तम मैंने कि हेटे जाब एक किलोमीटर हाँटते मिनिमाम पंद्रह मिनट लागे जेहतु एक उचू नीचू आर फिर आसते और एक किलोमीटर तम टोटाल दुई किलोमीटर हाँ क्योंकि हाँटते है एन चलें तो हाँटते ही थी क्वालिटी <laughs> देखें कत सुंदर एवं ये पाटातन से हाई क्वालिटर प्रति जिन एक फोटा क्योंकि नड़े ना को शब्द हाँ जे जा खटर 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 को शब्द हा कई प्रति जगह देखें अपनर न्याचारे जो आइटेमगुल सेगल तो थको असुविधा नहीं क्यों को गार्बेज क्योंकि एखे फेला नाई को पानी बोतल बोलें एक कागज बोलें किचु क्यों नाई और सीढ़ी तो अवश्य नाई एकदम नीट एंड क्लिन और ये मजार एक आइटेम से देखें सीगारेट बार्डस मैं सीगारेट खे आनी फिलबें कथाय से जिसटा सत्य एकदम नतून आइटेम हमें कौन देखी स्पेशल सीगारेट फलार जो अपना ए रकम व्यवस्था रखा है तपर देखें ये एक रिसाइकेल आइटेम और एक हे गार्बेज मैं कि दूर पर क्योंकि अपना जिसगल रखा आ प्रचुर मानुष जाद दिन शेषे अर्थात एख तीनटार मत बजे सकाल दिखे बसि भीड़ छो मैं फार्ष्ट हाफ पर्त तो भीड़ा बसि थे जे कारण मूलत सालफार माउंटेन बला हे खाल देखें ये कलरगुल देखते युद्ध से ही 
মানে একদম অ্যাকচুয়াল যে সালফার সেইটা আর এই কারণেই কিন্তু এটাকে বলা হচ্ছে জাফরান সালফার জাফরান হ্যাঁ জাফরানের মতো কালারটা এই জন্য বলা হচ্ছে সালফার মাউন্টেন অনেক দূর যেতে হবে এবং অনেক ধাপে ধাপে কিন্তু এটা উঠানো হচ্ছে তার মানে যারা আসবেন তাদের ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যদি বয়স্ক হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে কারণ এতগুলো সিঁড়ি পাড়ি দেওয়া কিন্তু একদম সহজ কথা না মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আমরা অনেক উপরে চলে আসছি মানে ক্যাবল কারে ওঠার পরেও আরও এক কিলোমিটার হেঁটে হেঁটে ওঠা জমৎকার এখানে আবার একটা বড় চত্বরের মতো এই চত্বর শেষ করে আমাদের আর একটু উপরের দিকে উঠতে হবে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলি এই যে যে পুরো এলাকাটা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে ওই অংশটা হচ্ছে ব্যাম্প টাউন আর এটা হচ্ছে ব্যাম্প দেখতে পাচ্ছিলাম ঠিক আমি জলপ্রপাত হ্যাঁ জলপ্রপাত রাইট আমি একটা জুম করলাম এই যে এই যে হোটেল আর হোটেলের পেছনে ওই অংশটা হচ্ছে সেই জলপ্রপাত আর ওই যে ওই যে একটা যে যে কালার আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই শেষ র্যাফট হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমরা র্যাফটের সঙ্গে রাফটিং রাফটিং করা হচ্ছিল সেটার ওই যে দুটো দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এই যে আমি যদি ক্যামেরা দেখাই এই যে ঠিক এই জায়গাতে এবং চারিদিক থেকে আপনার যে রিভারটা গেছে সেটা হচ্ছে কি চমৎকার ভাবে ঐতিহাসিক একটা জায়গা এবং এইটাকে দেখার জন্যই কিন্তু মানুষ এখানে এত কষ্ট করে সময় করে চলে আসে এক সময় এখান থেকে ওয়েদার ফোরকাস্ট জানানো হতো এই ট্রেলটা দেখেন কেমন দেখেন হ্যাঁ আমরা ওই পজিশন থেকে হেঁটে হেঁটে এই যে এখান থেকে এসে তারপরে আমরা এই যে এদিক থেকে আসছি খুবই সুন্দর এত সুন্দর ব্যবস্থা আসলেই সত্যি অসাধারণ এবার দেখেন একদম কাছে চলে আসছি এইটা হচ্ছে সেই সালফার পাহাড়ের গা গেছে দেখেন পুরোটা কিন্তু সালফার আর এইটাই হচ্ছে সেই পিক পয়েন্ট এখানে এই ঐতিহাসিক পয়েন্ট সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা আছে সময় করে অবশ্যই পড়ে নেবেন আমি এই সম্পর্কে ডিটেল বলতে চাচ্ছি না তবে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে অবশ্যই এই জিনিসগুলো পড়বেন সময় করে তো এই ছিল আমাদের গন্ডোলা ভ্রমণ যেটাকে আমরা যদি আমাদের দেশের সাথে তুলনা করি বা আমাদের দেশের যে কালচার সেটাকে আমরা বলি যে ক্যাবল কার সেই সেই জিনিসটাকে এখানে বলা হচ্ছে গন্ডোলা তো এই যে এইটটি ডলার পার পারসন এটা আসলে ভ্যারি করে এমন না যে সবসময় এইটটি ডলার থাকে এটা আসলে ডিপেন্ড করে রাশ আওয়ার বা রাশ ডে যেটাকে বলি আমরা যে যেদিন ট্যুরিস্টের প্রেশার বেশি থাকবে ওরা আগের থেকে বুঝতে পারে সেদিন আসলে রেটটা বাড়িয়ে দেয় তো আজকে খুবই হাই রেট ছিল অ্যাডাল্টের জন্য পার পারসন এইটটি ডলার তো আমি মনে করি এইটটি ডলার পে করা লাগলেও এখানে আপনি যে বিউটি এবং যে সৌন্দর্য যে মজাটা পাবেন সেটা মনে হয় সেই এইটটি ডলার শখটা ভুলতে পারবেন তো যাই হোক আজকের এই কন্টেন্টটা দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমরা ইনশাল্লাহ দোয়া করতে থাকব আসসালামু আলাইকুম আমাদের নামার সময় হয়ে গেছে আর এইখানে নামার সময় প্রত্যেকের ছবি তুলে দিচ্ছে আপনি চাইলেও তুলে দেবে না চাইলেও তুলে দেবে কিন্তু পেমেন্ট করতে হবে নিচে যে যদি আপনি ছবি নিতে চান তাহলে পেমেন্ট করতে হবে আদারওয়াইজ নেওয়া লাগবে না বিভিন্ন সাইজের উপরে ছবির রেটটা ভ্যারি করে আমরা যে সাইজটা নিব সেটার রেট পড়েছে পঁচিশ ডলার যারা হাইকিং পছন্দ করেন তারা অনেকেই গন্ডোলা অ্যাভয়েড করে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটারের ট্রেল ইউজ করেও উপরে উঠতে পারেন 
সেই ক্ষেত্রে সময় লাগবে দেড় থেকে তিন ঘন্টার মতো দেখেন ইতিমধ্যে আমরা নিচে দেখতেও পাচ্ছি কয়েকজন কিন্তু এই ট্রেল বেয়ে বেয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে 